Wer einmal hier war, hat sich bestimmt in diese Stadt verliebt. Amsterdam. Bei Touristen ist es eine der beliebtesten Städte in Europa. Das ist diese Mischung aus historischem Flair, die Mentalität der Bewohner, die Gemütlichkeit, Krachten, Straßen, die Gässchen. All das ist es, was Amsterdam so liebenswert macht. Guten Morgen, anderswohin unterwegs, diesmal aus Amsterdam. Amsterdam ist natürlich eine Stadt, die auch touristisch zu manchen Zeiten hier wirklich überlaufen ist. Aber es gibt Zeiten, die nicht Hauptreisezeiten sind und es gibt Orte, die nicht völlig überlaufen sind. Die Museen zum Beispiel. Über 70 Stück davon gibt es hier in Amsterdam. Ich zeige euch jetzt 10 Museen in Amsterdam, die ich persönlich für die schönsten hier halte. Sie liegen alle in der Innenstadt von Amsterdam, sind also prima zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Und da beginnen wir gleich mit dem Amsterdam Museum, das hieß früher Historisches Museum Amsterdam. Hier geht es um die Stadtgeschichte. Wo sonst kann man besser die Geschichte der Stadt verstehen lernen? Das Museum befindet sich übrigens in einem alten Kloster, was einmal als Waisenhaus gedient hat. Hier geht es nicht nur um die Geschichte und um bauliche Aspekte, sondern auch um die sozialen, um Religion, um Folklore, um Subkulturen und um den Fußballverein Ajax Amsterdam. Nummer 9. Madame Tussaud. Ob London, Berlin oder Amsterdam, in keiner der Städte sollte man sich Madame Tussauds entgehen lassen. In Amsterdam ist Madame Tussaud am Dammplatz, direkt am Königspalast. Ja, und hier treffe ich sie alle, die Größen der Zeitgeschichte, der Film- und Musikbranche und der Kunstwelt. Was sich besonders lohnt, ist mal zum Rembrandtplatz zu gehen. Ihr kennt vielleicht das Bild Die Nachtwache von Rembrandt. Das ist hier nämlich mit Figuren dargestellt. Hier ist das Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, das man übrigens im Amsterdamer Reichsmuseum sehen kann. Und weiter geht es mit Rembrandt hier in diesem Haus, das Rembrandthaus, denn hier hat Rembrandt tatsächlich gewohnt. 20 Jahre lang hat er hier gewohnt und drinnen hat man Atelier und Wohnräume rekonstruiert. Außerdem gibt es hier Drucke und Gemälde von Malern aus der Zeit Rembrandts. Nummer 7, das ist das Schifffahrtsmuseum. Und hier dreht sich alle um die Geschichte der Seefahrt in Amsterdam und den Niederlanden. Das Ganze ist in einem ehemaligen Magazin untergebracht und es geht hier um 500 Jahre Seefahrtsgeschichte. Ein Highlight ist für mich dieses Schiff hier, die Amsterdam von 1749, ist allerdings ein Nachbau. Die Amsterdam soll zeigen, wie im goldenen Zeitalter die Schiffe hier in Amsterdam ausgesehen haben. Die Schiffe sind immerhin bis Indien gesegelt. Das war eine mehrmonatige Reise. Fun Fact am Rande, das Original dieses Schiffes hier ist bei der Jungfernfahrt 1749 bereits gesunken. Es gibt auch mehrere sehr interessante Ausstellungen hier. Eine davon handelt von Wahlen. Es geht um die Geschichte des Walfangs und hier kann man sogar durch ein Wal durchgehen. Es gibt noch mehr Ausstellungen hier, zum Beispiel über das goldene Zeitalter, über das Leben an Bord und über den 24-Stunden-Betrieb an einem großen Hafen. Meine Nummer 6, das Hausbootmuseum. Hausboote, also Boote, auf denen Leute leben, findet man eine ganze Menge hier in den Grachten in Amsterdam. Kein Wunder also, dass eines dieser Hausboote mal zu einem Museum gemacht wurde. Und das hier liegt in der Prinzengracht. Das Schiff hier wurde 1914 gebaut und hieß damals Hendrika Maria. Das war ursprünglich ein Schiff, mit dem wurde Sand, Kies und Kohle transportiert. In den 60er Jahren dann wurde es umgebaut zu einem Hausboot. 20 Jahre lang wurde es bewohnt, bevor es zu einem Museum wurde. Das ist heute übrigens ein privates Museum. Und unter Deck, da gibt es Schlafkoje, da gibt es Wohnzimmer, Küche und Badezimmer. Die Nummer 5, das ist der Beginnenhof. Eigentlich kein richtiges Museum, sondern mehr ein Freilichtmuseum. Das ist einer der ältesten Hofjes hier in Amsterdam. 
Im 14. Jahrhundert wurde dieser Hof hier, ich glaube mit 47 Häusern, für die Beginnen gestiftet. Beginn, das ist ein katholischer Frauenorden. Bis 1971 waren die Häuser hier auch von den Beginnen bewohnt. Im 16. Jahrhundert wurde hier der katholische Glaube verboten, da mussten die Beginnen ihre Kirche abreißen. Hinter der Fassade eines Wohnhauses hat man sich eine sogenannte versteckte Kirche gebaut. Eine Geheimkirche also. Auf dem Beginnhof, da steht so ein schwarzes Holzhaus, das stammt von 1528 und gilt als eines der ältesten Häuser hier in Amsterdam. Nummer 4, das ist das Grachtenmuseum, das steht an der Heerengracht. Wenn man hier in Amsterdam, dem Venedig des Nordens ist, muss man sich zwangsläufig auch mal mit den ganzen Grachten hier beschäftigen. Und da bildet das Grachtenhaus, das Grachtenmuseum, einen hervorragenden Ort für. Hier nämlich erfährt man jede Menge über die Entstehung und Entwicklung des Grachtengürtels. Hier gibt es Pläne zu sehen und Modelle, auch dieses große Stadtmodell hier, und das Ganze verbunden mit einer klasse Lichtshow. Das Museum selber wurde 2011 eröffnet. Das war, nachdem der Amsterdamer Grachtengürtel in die Weltkulturerbeliste der UNESCO aufgenommen wurde. Ja, und wenn man sich das Grachtenmuseum angeschaut hat, alles über die Grachten weiß, dann sollte man natürlich wirklich eine Grachtenfahrt machen. Die Grachtenfahrten, die starten in der Nähe des Hauptbahnhofs. Hier liegen die Boote, hier kann man die Tickets lösen und dann geht so rund eine Stunde durch die Grachten von Amsterdam. Da geht es auch ein bisschen durch das Hafengebiet. Wenn man Glück hat, kann man sogar ein großes Kreuzfahrtschiff sehen. Und irgendwann geht es dann rein in die Grachten, dann geht an Schleusen vorbei, es geht unter Brücken durch, an Hausbooten vorbei. Es gibt jede Menge zu sehen. Meine Nummer 3, das Willet holthüsen museum ein Bürgerhaus. Das liegt an der Heerengracht. Das Haus hat einmal einer sehr wohlhabenden Familie gehört. Hier haben Abraham Willet und Sandrina Holthusen gewohnt. Die haben ihr Wohnhaus der Stadt Amsterdam vermacht, unter der Bedingung, dass das Haus als Museum eröffnet wird. Und das wurde es dann auch und es sieht heute aus, als ob die beiden noch da wohnen würden. Größtenteils ist das hier noch so eingerichtet wie zu Lebzeiten des Ehepaares. Festsaal, Küche, Speisekammer, es sieht beeindruckend hier aus. Und bevor wir zu 1 und 2 kommen, hier noch die Museen in Amsterdam, die man wirklich unbedingt gesehen haben muss. Das ist einmal das Reichsmuseum, ein Nationalmuseum mit der größten Sammlung der Malerei aus dem goldenen Zeitalter der Niederlande. Das Van Gogh Museum mit dieser Riesensammlung von Werken von Van Gogh, eines der meistbesuchten Museen der Niederlande. Die Hermitage Amsterdam, ein Ableger der Hermitage in St. Petersburg. Hier gibt sie Spitzenwerke der russischen Kunst. Das Jüdisch-Historische Museum zur Geschichte des Judentums in Amsterdam. Hier gibt es wirklich einen erstklassigen Einblick in das Leben im ehemaligen jüdischen Viertel. Unbedingt besuchen sollte man das Anne-Frank-Haus. Das Haus ist dem jüdischen Holocaust-Opfer Anne Frank und ihrer Familie gewidmet. Im vorderen Teil ist eine Ausstellung untergebracht. Die Räume im Hinterhaus die als Versteck dienten, blieben unmöbliert. Einige persönliche Dinge sind noch zu sehen. Für mich war die Stunde, die ich hier verbracht habe, die wohl bedrückendste und auch eindrucksvollste Stunde meines ganzen Amsterdam-Aufenthalts.
Und hier kommt meine persönliche Nummer 1, das Palais Op de Dam, der Königspalast von Amsterdam. Das ist allerdings kein Wohnhaus der niederländischen Königsfamilie. Das Gebäude hier dient Repräsentationszwecken. Man kann das Ganze hier mit einer Führung besichtigen, man kann aber auch alleine mit einem Audioguide durchgehen. Da gibt es diese riesige, prachtvolle Bürgerhalle. Da gibt es die Räume, in die sich die Ratsherren zurückziehen, mit tollen Bildern an den Wänden. Und es gibt Möbel, die tatsächlich Louis Bonaparte mal genutzt hat. Ja, in diesem Königspalast, da kann man sich gar nicht satt sehen an all dieser prachtvollen Kunst. So, das waren sie, meine zehn Highlights hier aus Amsterdam. Wenn ihr andere Sachen habt, Museen, die ihr empfehlen könnt, dann schreibt sie mal unten in die Kommentare rein. Würde mich freuen. In diesem Sinn, tschüss.